En Jalisco allá exigen justicia para Zoe, una sexo servidora trans que fue atacada con ácido. Pues ella nunca sospechó porque pues, se acercó, o sea, no se veía con intenciones de nada malo. Y en, y en lo que volteó, traía, la traía tapada un bote con un casco de, de la moto, lo traía tapado. Entonces, ella no vio en cuanto se quitó, cuando quitó el casco, fue cuando le aventó todo el ácido. Esta fue la forma en que fue agredida Zoe, una chica trans la noche de este martes cuando se encontraba en la vía pública, en calles de la zona centro de Guadalajara en compañía de una amiga. Oh, empezó a gritar porque el que le ardía mucho eh, y se metió en la regadera, como aquí abajo hay una regadera, inmediatamente ahí, eh, pues nos, nosotros no sabíamos qué hacer yo en especial, la verdad me decía ayúdame, y, pero yo pues no... Yo la verdad no sabía qué hacer porque decía, ¿qué, ¿qué hago? O sea, si le echo agua y le hace mal. Zoe fue trasladada a un hospital en donde le negaron la atención médica, presuntamente por ser transexual. Nunca pensamos que nos iban a rechazar, ¿verdad? Porque pues predican tanto que amar a tus semejantes. Y Guadalajara ya cuenta con un reglamento contra la discriminación. Clausuran, les retiran la licencia, les hacen que tomen... Eh, cursos sobre eh, no discriminación. Los... Fue en la Cruz Verde, en donde finalmente fue atendida, en donde fue dada de alta este miércoles, pero presenta quemaduras en la cara, cabeza, brazos y piernas. Ya sigue, pues mal. Sí, sí. O sea, sí le duele cuando se acuesta. Se... Eh, no, no, no la dejamos que se vean los espejos, no. El agresor logró escapar, el cual no lo conocía y nunca lo había visto por la zona, pero fue directo a ella para atacarla. Sus amigas exigen justicia por la mujer trans de 26 años de edad. Justicia, justicia, tolerancia, respeto. Sabemos que fue una tentativa de feminicidio por, porque se estaba uh, atentando contra, contra la vida de la chica. Para Imagen, Carla Méndez. Increíble todo, ¿no? Increíble cómo la atacaron, increíble que no le hayan dado atención médica en el hospital, el primer hospital al que acudieron, de verdad. ¿En qué país vivimos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde está nuestra humanidad?